Hello students, uh, as you know that in the previous video we have already started momentum. So this is the continuation of that video. And in this video we will be covering a uh, principle of conservation of momentum, right? As you already know that momentum is product of mass and velocity of an object, right? So basically in this video we have to learn what is principle of conservation of momentum, okay? So it is about the collisions of two objects. अगर दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के साथ कोलाइड कर रहे हैं एक दूसरे को हिट कर रहे हैं ठीक है तो मोमेंटम कंजर्व रहेगा इन एवरी पॉसिबल कोलिजन दैट एग्जिस्ट इन यूनिवर्स मोमेंटम विल रिमेन अनचेंज राइट यू आर राइटिंग डेफिनेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लिखे शाबाश इन एन आइसोलेटेड सिस्टम इन एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ इंटरैक्टिंग बॉडीज इन एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ इंटरैक्टिंग बॉडीज सम ऑफ मोमेंटम्स sum of momentums before and after collision before and after collision is constant it means ki jo momentum before collision hoga that will be the value of momentum after collision even kuch momentum bhi hai wo waste nahi hoga all the momentum will remain conserved ठीक है एंड दिस इज पॉसिबल इन एवरी पॉसिबल कोलिजन दैट यू नो और वी कैन इमेजिन फॉर एग्जांपल वी हैव टू ऑब्जेक्ट्स लेट्स अज्यूम दैट दिस ऑब्जेक्ट इज मास एम वन एंड दिस ऑब्जेक्ट इज मास एम टू एम वन एंड एम टू एंड दीज टू ऑब्जेक्ट्स आर अप्रोचिंग ईच अदर ठीक है सो दिस इज अ केस ऑफ बिफोर द कोलिजन हैपन्स right so in this case m1 is approaching with initial velocity of u1 maine symbol use kiya u because u is a symbol of initial velocity and mass m2 is approaching with speed of u2 right now what will happen after the collision takes place so after collision mass m1 will rebound or it can remain at rest or it can uh, continue its velocity towards right we still don't know but let's imagine that mass m1 moves backward with speed of v1 and mass m2 moves towards right with speed v2 after collision main dobara se clarify kar raha hu it is quite possible ke after collision dono objects jo hai wo rest par aa jaye it is quite possible that they start moving in same direction but let's imagine ke wo is point of time pe is direction mein move kar rahe hain so we will write sum of momentums sum of momentums before collision is equal to sum of momentums after collision sum of momentums before collision is equal to sum of momentums after collision so what is the momentum of ball 1 and ball 2 before collision the momentum of ball 1 is product of mass m1 and velocity u1 plus बॉल टू का मोमेंटम होगा एम टू यू टू सो दिस इज सम ऑफ मोमेंटम्स बिफोर कोलेन एंड दैट इज इक्वल टू सम ऑफ मोमेंटम्स आफ्टर कोलेन सो यू विल राइट एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू सो फॉर टू गिवन ऑब्जेक्ट्स सम ऑफ मोमेंटम बिफोर कोलेन इज इक्वल टू सम ऑफ मोमेंटम्स आफ्टर कोलेन सो बेसिकली दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम राइट सो वी विल मूव टू द एग्जाम्पल्स ऑफ दिस हम इसके डिफरेंट क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं सो हेर वी हैव अ क्वेश्चन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम 
इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं यू हैव टू मैसेस वन मैस इज मैस वन एंड इट हैज मैस ऑफ सिक्स के जी एंड यू हैव अनदर मैस विच इज अ फोर के जी मैस ठीक है द फर्स्ट मैस एम वन इज इनिशियली मूविंग विथ स्पीड ऑफ सिक्स मीटर्स पर सेकेंड एंड फोर के जी मैस इज मूविंग विथ स्पीड ऑफ एट मीटर्स पर सेकेंड यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ वेलॉसिटी ऑफ मैस एम टू आफ्टर कोलेजन सो बेसिकली द अनोन इन दिस क्वेश्चन इज वी टू राइट वी विल अप्लाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लेकिन एक चीज का ख्याल रखेंगे वेलॉसिटी इज अ वैक्टर क्वान्टिटी सो एक साइड पर वेलोसिटी का साइन पॉजिटिव होगा तो दूसरी साइड पर वेलोसिटी का साइन नेगेटिव होगा सिमिलरली राइट साइड पर मोमेंटम पॉजिटिव होगा तो लेफ्ट साइड पर मोमेंटम नेगेटिव होगा राइट सो ऑल द वेलोसिटी इज टूवर्ड्स राइट हैंड साइड विल बी सब्सिट्यूटेड विद पॉजिटिव साइन एंड द वेलोसिटी इज टूवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड विल बी सब्सिट्यूटेड विद नेगेटिव साइन ठीक है वी का क्या करेंगे वी एट डोंट नो द वैल्यू ऑफ वी सो वी की जो भी विलॉसिटी होगी आंसर के साथ वो साइन ऑटोमेटिकली अपेयर हो जाएगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इज एम वन यू वन प्लस एम टू यू टू इज इक्वल टू एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू द वैल्यू ऑफ एम वन इज सिक्स एंड यू वन इज सिक्स आल्सो प्लस एम टू इज फोर के जी एंड वी टू यू टू इज टू लेफ्ट This will be substituted with negative sign. ठीक है लेफ्ट साइड वाली वेलॉसिटी को नेगेटिव साइन के साथ सब्सिट्यूट करेंगे और एक कॉमन मिस्टेक यही है कि अगर आप वेलॉसिटी के साइन का ख्याल ना रखें तो आपका आंसर जो है वो खराब हो जाता है गलत हो जाता है वेलॉसिटीज के साथ बड़ा केयरफुली वेलॉसिटीज को सब्सिट्यूट कर लें दिस इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ एम वन एस सिक्स एंड वी वन एस वंस अगेन माइनस थ्री बिकॉज इट इज टू वर्ड्स लेफ्ट प्लस एम टू मल्टीप्लाइड बाई वेलॉसिटी वी टू ठीक है लेट सिंप्लीफाई दिस एक्सप्रेशन सिक्स मल्टीप्लाइड बाई सिक्स इज थर्टी सिक्स माइनस फोर मल्टीप्लाइड बाई माइनस एट इज माइनस थर्टी टू इज इक्वल टू माइनस एटीन प्लस फोर वी टू ठीक है सो फोर वी टू इज इक्वल टू थर्टी सिक्स माइनस थर्टी टू प्लस एटीन माइनस एटीन जब इक्वेशन की दूसरी साइड पर जाएगा तो इसका साइन प्लस हो जाएगा सो थर्टी सिक्स माइनस थर्टी टू प्लस एटीन एस ट्वेंटी टू सो फोर वी टू इज इक्वल टू ट्वेंटी टू एंड वी टू इज इक्वल टू फाइव पॉइंट फाइव मीटर्स पर सेकेंड 5.5 पॉइंट फाइव मीटर्स पर सेकेंड सो एज यू कैन सी के जो आपका आंसर आया है फाइनल आंसर वो किस साइन के साथ आया है वो प्लस साइन के साथ आया है अगर बॉल जो है वो टूवर्ड्स लेफ्ट मूव करती है आफ्टर कोलेन तो इसका साइन माइनस साइन के साथ आना है सो दिस प्लस साइन शोज दैट दिस बॉल विल मूव टूवर्ड्स राइट हैंड साइड आफ्टर कोलेन ठीक है अच्छा इफ यू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ इनिशियल मोमेंटम्स बिफोर कोलेन दिस इज सिक्स मल्टीप्लाइड बाय सिक्स बॉल वन का जो मोमेंटम है वो है थर्टी सिक्स न्यूटन सेकेंड्स और बॉल टू का जो मोमेंटम है दैट इज फोर मल्टीप्लाइड बाय एट थर्टी टू न्यूटन सेकेंड्स तो जो नेट मोमेंटम है दैट इज टूवर्ड्स राइट हैंड साइड एंड इट्स वैल्यू इज थर्टी सिक्स माइनस थर्टी टू विच इज फोर न्यूटन सेकेंड्स टूवर्ड्स राइट हैंड साइड ठीक है नेक्स्ट देखें आफ्टर कोलेन भी नेट मोमेंटम जो होगा वो फोर न्यूटन सेकेंड्स ही होगा टूवर्ड्स राइट हैंड साइड सो दैट्स वाई मोमेंटम इज कंजर्व बिफोर एंड आफ्टर कोलेन राइट मूविंग ऑन टू अक्स्ट क्वेश्चन तो हे वी हैव अनदर क्वेश्चन एंड इन दिस क्वेश्चन एक गन फायर कर रहे हैं ठीक है सो द क्वेश्चन से इज दैट अ गन ऑफ मैस वन पॉइंट सिक्स के जी शॉर्ट अ बुलेट ऑफ मैस फोर्टी ग्राम्स ठीक है एट स्पीड ऑफ 200 हंड्रेड मीटर पर सेकेंड फाइंड रिकॉलिंग वेलॉसिटी ऑफ गन जी बच्चों अगर आपने कभी गन शॉट किया हो या गन शॉट विटनेस किया होगा तो आपने देखा होगा जो गन आप होल्ड करते हैं वो रिकॉयल करती है बैकवर्ड्स ठीक है सो एज बुलेट इज मूविंग फॉरवर्ड विथ स्पीड ऑफ 200 हंड्रेड मीटर्स पर सेकेंड 
तो गन की रिकॉयलिंग वेलोसिटी विल बी टूवर्ड्स लेफ्ट आप देखिएगा जो हमारा आंसर आएगा उसके साथ माइनस साइन अपेयर करेगा बिकॉज रिकॉयलिंग वेलोसिटी इज टूवर्ड्स विच साइड दिस गन विल रिकॉयल टूवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड ओके व्हाट इज मैस ऑफ गन मैस ऑफ गन इज गिवन इन द क्वेश्चन इन दैट इज वन पॉइंट सिक्स के जी एंड द मैस ऑफ बुलेट इज गिवन एज फोर्टी ग्राम्स You need to convert this forty grams in SI unit, so this would be written as forty divided by one thousand. This is equal to zero point zero four kg. So SI unit of mass is kg. So इसको kg में convert करना जरूरी था. ठीक है? Let's call gun mass one and bullet is let's assume bullet is mass two. Gun is M one and bullet is M two. Let's apply law of conservation of momentum to find out the recoiling velocity of gun. So the law is m1 u1 plus m2 u2 is equal to m1 v1 plus m2 v2. Right? So what is the situation before collision? जब तक आपने gun fire नहीं किया, आपने trigger को press नहीं किया. Both of these velocities are zero because the whole system is at rest. So, what will be the momentum before collision? The momentum before collision of both the objects would be zero, right? So, after collision, mass m one, which is gun, gun has a mass of one point six kg, and we have to find out its recoiling velocity. So, मैं यहाँ पर v one substitute करूँगा, right? Plus Mass of bullet in kg is zero point zero four and its velocity, the corresponding value of velocity is two hundred meters per second, right? So let's simplify this expression. One point six v one is equal to minus zero point zero four multiplied by two hundred. One point six v one is equal to minus zero point zero four multiplied by two hundred. This value is eight minus eight. V one is equal to minus eight divided by one point six, and this will value is exactly coming out to be minus five meters per second. This का मतलब ये है that the gun will recoil with speed of five meters per second, but this minus sign is showing that this will recoil towards left. बिकॉज हमने राइट right वाली सारी की सारी वेलोसिटीज को पॉजिटिव अज्यूम किया था तो लेफ्ट साइड वाली सारी की सारी वेलोसिटीज का साइन माइनस होगा इसका मतलब है गन इज रिकॉलिंग टूवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड ठीक है आपने खुद से पहले साइन डिसाइड नहीं करना जो भी साइन होगा लेफ्ट या राइट right, प्लस या माइनस वो फाइनल आंसर के साथ ऑटोमेटिकली अपेयर हो जाएगा वट यू हैव टू डू वट यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट इज जब आप वैल्यू सब्सिट्यूट कर रहे होंगे तो साइंस को ध्यान से सब्सिट्यूट करेंगे ओके मूविंग ऑन टू वन अदर क्वेश्चन एंड इन दिस क्वेश्चन देर आर टू मैसेज एम वन एंड एम टू एम वन हैज मैस ऑफ सिक्स के जी एंड एम टू हैज मैस ऑफ टू के जी इनिशियली एम वन इज मूविंग विद स्पीड ऑफ फाइव मीटर्स पर सेकेंड टूवर्ड्स राइट एंड एम टू इज मूविंग विद फोर मीटर्स पर सेकेंड टूवर्ड्स लेफ्ट सो आफ्टर कोलेन बोथ मैसेज मूव टूगेदर ठीक है यू हैव टू डिटरमिन देयर कॉमन वेलोसिटी, राइट अच्छा लेट्स फाइंड आउट देयर इनिशियल मोमेंटम्स सो मोमेंटम इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, सिक्स मल्टीप्लाई बाई फाइव इज थर्टी सो द इनिशियल मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट वन इज थर्टी न्यूटन सेकेंड्स एंड द इनिशियल मोमेंटम ऑफ सेकेंड मास इज प्रोडक्ट ऑफ फोर्स प्रोडक्ट ऑफ विलॉसिटी मल्टीप्लाइड बाई इट्स मैस सो इट इज एट न्यूटन सेकेंड्स so the net momentum before collision is about uh, 24 newton seconds towards right hand side so after collision bhi jo net momentum hoga that would be 24 newton seconds towards right hand side because you know that momentum is always always conserved so i am predicting that this direction of final velocity after collision would be towards right hand side but let the final answer tell us that it is towards right hand side so the equation of conservation of momentum is m1 u1 plus m2 u2 is equal to m1 v1 plus 
एम टू वी टू राइट द वैल्यू ऑफ मैस वन एज सिक्स के जी एंड इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ वेलॉसिटी इज प्लस फाइव मीटर्स पर सेकेंड एम टू इज टू के जी मैस एंड बिकॉज इट इज मूविंग टू वर्ड्स लेफ्ट इसकी वेलॉसिटी का साइन होगा माइनस फोर बजो साइन की मिस्टेक नहीं करनी बी वेरी केयरफुल एंड बी वेरी कॉन्फिडेंट ओके द वैल्यू ऑफ एम वन वन से गेन आफ्टर कोलेन इज सिक्स एंड इट्स वेलॉसिटी इज वी एंड द वैल्यू ऑफ एम टू इज टू एंड इट्स वेलॉसिटी इज ऑल्सो वी ठीक है सो वी इज कॉमन हेयर वाई इट इज कॉमन बिकॉज दे आर मूविंग टू गैदर आफ्टर द कोलेन तो हैव दे हैव अ कॉमन वेलॉसिटी कॉमन वेलॉसिटी है तो वी वन और वी टू की वैल्यू सेम है मैंने उनको ए के सिंबल से रिप्रेजेंट कर दिया लेट सिंप्लीफाई दिस एक्सप्रेशन सो सिक्स वी प्लस टू वी इज इक्वल टू एट वी एट वी इज इक्वल टू सिक्स मल्टीप्लाइड बाई फाइव इज थर्टी माइनस टू मल्टीप्लाइड बाई माइनस फोर इज माइनस एट एंड दिस इज फर्दर इक्वल टू ट्वेंटी टू एट वी इज इक्वल टू ट्वेंटी टू सो वी इज इक्वल टू ट्वेंटी टू डिवाइडेड बाई एट एंड दिस वैल्यू इज कमिंग आउट टू बी एग्जैक्टली टू पॉइंट सेवन फाइव मीटर्स पर सेकेंड विद अ पॉजिटिव साइन अगर साइन पॉजिटिव है तो लिखने की जरूरत नहीं है मैंने सिर्फ इस वजह से लिखा है सो यू नो दैट दिस पॉजिटिव साइन शोज दैट बोथ ऑफ दीज मैसेज विल मूव टू वर्ड्स राइट आफ्टर कोलेजन सो वट वॉज मोमेंटम बिफोर कोलेजन हमने डिसाइड किया था दैट द मोमेंटम बिफोर कोलेजन इज ट्वेंटी फोर न्यूटन सेकेंड आफ्टर कोलेजन मोमेंटम फाइंड आउट करते हैं आफ्टर कोलेजन द मोमेंटम इज प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड वेलॉसिटी सो द कंबाइंड मैस इज एट एंड कंबाइंड वेलॉसिटी इज टू पॉइंट सेवन फाइव सो एट मल्टीप्लाइड बाई टू पॉइंट सेवन फाइव इज ट्वेंटी टू न्यूटन सेकेंड सो बिफोर कोलेजन भी जो मोमेंटम है दैट इज ट्वेंटी टू न्यूटन सेकेंड एंड आफ्टर कोलेजन द मोमेंटम इज वंस अगेन ट्वेंटी टू न्यूटन सेकेंड सो द कंबाइंड वेलॉसिटी ऑफ दम आफ्टर ऑफ द कंबाइंड वेलॉसिटी टू पॉइंट सेवन मीटर्स पर सेकेंड टू पॉइंट सेवन फाइव मीटर्स पर सेकेंड टू वर्ड्स राइट हैंड साइड सो दिस इज हाउ यू अप्लाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ऑन डिफरेंट सिचुएशन एंड डिफरेंट क्वेश्चन दिस इज इट फॉर टूडेज वीडियो लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो Thank you